আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইংলিশ এ প্লাস ক্যাম্পেইনের আওতায় আমরা বিগত এসএসসি এবং এসএসসি সকল বোর্ড প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান দিচ্ছিলাম আমাদের অলরেডি আটটি ক্লাস হয়ে গেছে এটি হচ্ছে নয় নম্বর ক্লাস আটটি ক্লাসে বিগত আটটি ক্লাসে আমরা ঢাকা বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন এক থেকে তিন পর্যন্ত ক্লাস আলোচনা করা হয়েছে আর কুমিল্লা বোর্ড টু থাউজেন্ড নাইনটিন ক্লাস ফোর থেকে সিক্স পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে আর রাজশাহী বোর্ড এটি সর্বশেষ আলোচনা এরপরে আমরা যশোর বোর্ডে যাব যেটা হচ্ছে ক্লাস টেন তো যাই হোক এর আগে রাজশাহী বোর্ড ক্লাস সেভেন এবং এইট রয়েছে যেটাতে আমরা এক থেকে ছয় পর্যন্ত আলোচনা করেছি এবার সাত থেকে এগারো পর্যন্ত আলোচনা হবে ক্লাস নয় নম্বর ক্লাসে এই বর্তমান ক্লাসে তো যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব সেই ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবে এবং তারপর অল বাটন পাবে এবং সেই অল বাটনে ক্লিক করবে আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এই ভিডিও শেষে আমাদের প্রকাশিত দুটি বই রয়েছে তোমাদের জন্য তার কথা বলবো বিস্তারিত আশা করি সঙ্গেই থাকবে মনে রাখা উচিত যে উই শুড আমাদের উচিত কিপ রাখা ইন মাইন্ড মনে দ্যাট যে আমাদের মনে রাখা উচিত যে কি মনে রাখা উচিত আমাদের অনেক কিছুই আসলে মনে রাখা উচিত কিন্তু আসলে এখানে কি হবে সেটা যদি আমরা পরের লাইনটি পড়ি ইফ উই আর নট হেলদি আমরা যদি স্বাস্থ্যবান হেলদি শব্দের অর্থ স্বাস্থ্যবান ইফ উই আর নট হেলদি আমরা যদি স্বাস্থ্যবান না হই তার মানে এই স্বাস্থ্যবানের সাথে সম্পর্কিতই একটি আহ সেন্টেন্স অংশ আমাকে প্রথম এ নম্বরে বলতে হবে কারণ বিষয়টি এই যে হেলদি মানে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তাহলে বলতে পারি যে উই শুড আমাদের উচিত কিপ ইন মাইন্ড আমাদের মনে রাখা উচিত দ্যাট যে কি হচ্ছে যে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে হেলথ ইজ ওয়েলথ মানে হচ্ছে স্বাস্থ্যই হচ্ছে সম্পদ আমরা সেটা বলতে পারি তাহলে বলতে পারি যে হেলথ ইজ ওয়েলথ হেলথ ইজ ওয়েলথ ইফ উই আর নট হেলদি আমরা যদি স্বাস্থ্যবান না হই এটি ইফ যুক্ত একটি সেন্টেন্স তাহলে পরেও একটি সেন্টেন্স বসবে এবং স্বাধীন ক্লজ সেটি স্বাধীন সেন্টেন্স অর্থাৎ পরাধীন নয় আচ্ছা এখন আমরা যদি স্বাস্থ্যবান না হই ইফ উই আর নট হেলদি এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিটেন্স আছে সুতরাং পরের অংশে পরের অংশে আমার হয়তো বা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিটেন্স অথবা হ্যাঁ সেটাই আর কি তার মধ্যে অথবা ফিউচার ইন্ডেফিনিট ব্যবহার করতে পারি অথবা পরের অংশে আমি ক্যান ব্যবহার করতে পারি তারপরে শুট ব্যবহার করতে পারি মাইট মে ব্যবহার করতে পারি এগুলো ব্যবহার করতে পারি তো যাই হোক ইফ উই আর নট হেলদি আমরা যদি স্বাস্থ্যবান না হই তাহলে বলতে পারি যে তাহলে আমরা যদি স্বাস্থ্যবান না হই তাহলে আমরা জীবন উপভোগ করতে পারব না তাহলে পারব না ক্যান নট উপভোগ করা মানে এনজয় জীবন লাইফ আর কারা কে আমরা এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে সবার আগে সাবজেক্ট কে লিখবো ব্যক্তি অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে মূল বিষয়টি কে আসলে কে না হলে মূলত এই কাজটি সম্ভব না সেটা হলো আমরা এই আমরাই হচ্ছে সাবজেক্ট উই বলতে পারি তাহলে উই আর ওই যে ভার্ব ক্যান নট মোটা লোকজনের ভার্ব ক্যান নট তারপরে এনজয় উপভোগ করতে পারি না লাইফ জীবন তাহলে বলতে পারি যে উই ক্যান নট এনজয় লাইফ উই ক্যান নট এনজয় লাইফ সি নম্বরে আসা যাক উই মাস্ট আমরা আমাদের অবশ্যই ইট খাওয়া উচিত ব্যালেন্স ডায়েট সুষম খাবার সো দ্যাট যাতে হ্যাঁ যাতে সো দ্যাট রয়েছে সো দ্যাট হচ্ছে একটি কনজাংশন দুটি সেন্টেন্স কে যুক্ত করে যাতে এটার ফলাফল আর কি উই মাস্ট আমাদের অবশ্যই ইট ব্যালেন্স ডায়েট আমাদের অবশ্যই সুষম খাবার গ্রহণ করা উচিত সো দ্যাট যাতে আমরা কি করতে পারি যাতে আমরা স্বাস্থ্যবান হতে পারি তাহলে বলতে পারি যে উই ক্যান পারি বি হতে বি মানে কিন্তু হওয়া হেলদি স্বাস্থ্যবান তাহলে বলতে পারি কে সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট হচ্ছে উই কারণ কাকে ঘিরে কাজটি হচ্ছে যাকে না হলে কোন কাজই হতো না সে হচ্ছে উই তাহলে উই যাতে উই আমরা ক্যান বি ক্যান মানে পারা আর বি মানে হওয়া 
হতে পারি ক্যান বি হতে পারি হেলদি স্বাস্থ্যবান তাহলে বলতে পারি যে উই ক্যান বি হেলদি আচ্ছা ডি নম্বরে আসি উই শুট ওয়ার আমাদের পরিধান করা উচিত সক্স মোজা অ্যান্ড শৌচ এবং জুতা হোয়েন যখন এরপর শূন্য স্থান হোয়েন যখন এটি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সে আছে পরের অংশ আমি প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সি ব্যবহার করবো আমাদের জুতা মোজা ব্যবহার করা উচিত আমাদের কখন ব্যবহার করা উচিত অনেক রকম হতে পারে তারপর যদি বলি যখন আমরা খেলাধুলা করি তখন ব্যবহার করার কথা হতে পারে আমরা যখন বাইরে যাই সেটা হতে পারে খুব সহজ সরল একটি সেন্টেন্স যদি জুড়ে দেই তাহলে বলতে পারি হোয়েন যখন উই মানে আমরা এটি সাবজেক্ট গো মানে যাওয়া আউট মানে বাইরে হোয়েন উই গো আউট যখন আমরা বাইরে যাই তাহলে বলতে পারি হোয়েন উই গো আউট আমাদের কাজ হচ্ছে খুব সহজ সরল একটি সেন্টেন্স দিয়ে পূর্ণ করা কারণ আমি যত সহজে করব তত যত সহজ সেন্টেন্স তৈরি করব তত ভুল কম হবে আবার মার্কস ও পূর্ণ নম্বর মার্কস ও ফুল পাওয়া যাবে নির্ভুল হলেই হলো তাহলে হোয়েন উই গো আউট তাহলে আমরা গো আউট বলবো হোয়েন উই গো আউট খুব ছোট সেন্টেন্স কিন্তু সেন্টেন্স তার মধ্যে সব উপাদান আছে সাবজেক্ট আছে ভার্ব আছে ওকে হয়ে গেছে তারপর ই নম্বরে নো বডি লাইকস কেউ পছন্দ করে না এই লাইক অর্থ পছন্দ করা কিন্তু যখনই নো বডি চলে আসবে তখন হয়ে যাবে কেউ পছন্দ করে না এ ম্যান একজন মানুষকে আচ্ছা হু জিনি ড্যাশ জিনি হচ্ছে বলতে পারি যে যেহেতু এটা হেলথ রিলেটেড বলতে পারি যে জিনি হচ্ছে ইজ আনহেলদি জিনি হচ্ছেন যেহেতু জিনি এক্ষেত্রে সাবজেক্ট রয়েছে তাহলে আমরা হু কে সাবজেক্ট হিসেবে মনে করব তাহলে সাবজেক্ট রয়েই গেছে তারপরের অংশ হু ইজ হেলদি যিনি আনহেলদি যিনি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর বা স্বাস্থ্যহীন কেউ পছন্দ করে না কোয়েশ্চেন নম্বর এইটি আসা যাক কমপ্লিট কমপ্লিট করো দ্য টেক্সট টেক্সটি বা পাঠ্যটি অ্যাডিং যুক্ত করে সাফিক্স প্রিফিক্স অর্থাৎ উপসর্গ অনুসর্গ যুক্ত করে আর বোধ অথবা উভয়ই উইথ দ্য রুট ওয়ার্ড অর্থাৎ মূল শব্দটির সাথে রুট ওয়ার্ডস মূল শব্দগুলোর সাথে গিভেন ইন দ্য প্যারেন্থিসিস মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রদত্ত যে রুট ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেই ওয়ার্ডগুলোর সাথে সাফিক্স প্রিফিক্স অথবা উভয় যুক্ত করতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ আ বাংলাদেশ হচ্ছে একটি রিভার তারপরে হচ্ছে এই যে অ্যান্ড এবং তারপর এগ্রিকালচার রয়েছে তারপর কান্ট্রি রয়েছে তা চিন্তা করো তুমি যে অ্যান্ডের পরে যে এই যে কান্ট্রি সেই কান্ট্রিটাকে তুমি অ্যান্ডের আগে চিন্তা করো মনে করো এই জায়গাটিতে কান্ট্রি রয়েছে তাহলে বলতে পারি যে বাংলাদেশ ইজ আ রিভার কান্ট্রি তাহলে অর্থাৎ আর্টিকেল এ রয়েছে আর্টিকেল এবং তারপরে কান্ট্রি নাউন ওই যে বললাম তাহলে আর্টিকেল এবং নাউন এর মাঝখানে অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে বলতে পারি রিভারটাকে আমি করতে পারি অ্যাজেকটিভ ফর্মের রূপান্তর সেটা হচ্ছে রিভারকে রিভারের অ্যাজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে রিভার ইন মানে নদী তটস্থ দেশ নদী তটস্থ আচ্ছা অ্যান্ড তারপর বলা আছে যে এগ্রিকালচার তারপর কান্ট্রি তাহলে কান্ট্রি হচ্ছে নাউন নাউন পূর্বে অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে এই এগ্রিকালচারের অ্যাজেকটিভ ফর্মটি বসাতে হবে এগ্রিকালচারের অ্যাজেকটিভ ফর্ম হচ্ছে এগ্রিকালচারাল এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি কৃষিভিত্তিক দেশ কেমন দেশ কৃষিভিত্তিক এই যে কেমন প্রশ্নের উত্তর দেয় হচ্ছে অ্যাজেকটিভ তাহলে কৃষিভিত্তিক দেশ দেশ হচ্ছে নাউন কি নাউন কি কি প্রশ্নের উত্তর দেয় নাউন সুতরাং উই ক্যান নট ইগনোর আমরা ইগনোর করতে পারি না অস্বীকার করতে পারি না দা ড্যাশ এই যে আবারও আর্টিকেলের পরে ওয়ার্ড রয়েছে তা আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি এর পরে নাউন ব্যবহৃত হয় মনে রাখবে এর আগে এই যে যখন আমরা তাহলে কি এটা কি নাউন এই যে রিভার না নাউন তো এটা তো অ্যাজেকটিভ তাহলে যে এখন তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে তাহলে আপনি যে বললেন যে আর্টিকেলের পরে নাউন ব্যবহৃত হবে তাহলে এটা তো অ্যাজেকটিভ না ঠিক আছে কিন্তু যখন নাউন থাকবে নাউনের পূর্বে অর্থাৎ আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন এমনও ব্যবহৃত হতে পারে আবার শুধুমাত্র আর্টিকেলের পরে আবার নাউন এমনও ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে বলতে পারি যে দা ইম্পর্টেন্টটাকে আসলে আমার করতে হবে ইম্পর্টেন্স নাউন করে নিতে হবে কোন ওয়ার্ডের শেষে সিই এস আই ও এন টি আইও এন এম ইএন টি এনই ডাবল এস এইচ ডাবলু ডি এগুলো থাকলে সেটি হচ্ছে নাউন আচ্ছা তাহলে ইম্পর্টেন্স অফ রিভার্স আওয়ার এগ্রিকালচার আমাদের কৃষি ইজ হচ্ছে আমাদের কৃষি ই সরি আমাদের কৃষি ইজ লার্জলি ব্যাপকভাবে লার্জলি অনেকাংশে ড্যাশ 
on rivers tale amader krishi our agriculture is largely er pore largely byapok bhabe eti hocche adverb to adverb er pore sadanto adjective boshe tale amra bolte pari je depender adjective form hocche dependent nirbhorshil ah tale dependent on the river নদীর উপরে আর এগ্রিকালচার আমাদের কৃষি ইজ লার্জলি অনেকাংশেই ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল কেমন নির্ভরশীল অ্যাডজেকটিভ তো এই অ্যাডজেকটিভটিকে মডিফাই করার জন্য তার আগে অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হয়েছে লার্জলি ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপক ভাবে নির্ভরশীল তার মানে যেহেতু অ্যাডভার্ব রয়েছে তাই বুঝতে পারছি যে তারপরে অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করলে শুদ্ধ হয় অন দা রিভার নদীর উপরে বাট কিন্তু উই গেট আমরা পাই बाट कई गेट साफिसियंट व्टार फर यूज व्यवहार फ्रम द रिभार क्योंकि नदी थे व्यवहार जो साफिसियंट व्टार पाई आसले कि पाए ना क्यों जेहेतु बला देश जदि एग्रिकलचाराल कान्ट्री क्या नदी थे पानी पाई ना पर्याप्त सेटाई है तेल बोलते इनसाफिसियंट व्टार बाट उ गेट इनसाफिसियंट साफिसियंटर जैगे इनसाफिसियंट है তাহলে অর্থ সম্পূর্ণ হয় ইনসাফিসিয়েন্ট ওয়াটার আমরা অপর্যাপ্ত পানি পাই ফর ইউজ ব্যবহারের জন্য ফ্রম দ্য রিভার্স নদী থেকে দেয়ার আর ডিফার রিজনস বাহাইন্ড ইট এর পিছনে ভিন্ন কারণ রয়েছে তাহলে কারণ অনেক কারণ রয়েছে তাহলে বলতে পারি দেয়ার আর এরপর রিজনস মানে কারণ এটি হচ্ছে নাউন তো নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ বসে দেয়ার আর ডিফারেন্ট এটাকে ডিফার থেকে ডিফারেন্ট বলতে পারি আরেকটি কথা হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজওয়ার এরপরে ভার্বের সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হয় তাহলে ডিফারেন্ট রিজনস বাহাইন্ড ইট অ্যাট প্রেজেন্ট সরি অ্যাট ফার্স্ট বর্তমানে দ্য ওয়াটার অফ মেনি রিভার্স অনেক নদীর পানি ড্যাশ ড্রাই তাহলে কি হবে এখন এটি হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য ওয়াটার হচ্ছে অফ মেনি রিভার্স তাহলে এই অফ মেনি রিভার্স কিন্তু সাবজেক্ট নয় সাবজেক্ট হলো দ্য ওয়াটার কারণ প্রিপোজিশন হচ্ছে অফ এই প্রিপোজিশনের আগের অংশ হচ্ছে সাবজেক্ট এর পরের অংশ সাবজেক্ট নয় তাহলে অফ হচ্ছে প্রিপোজিশন ইন অ্যাট ফর ফ্রম বাই উইথ উইদাউট অ্যাবাউট এগুলো হচ্ছে প্রিপোজিশন এর পূর্বের অংশ হচ্ছে সাবজেক্ট তো পূর্বের অংশ হচ্ছে দ্য ওয়াটার তাহলে যেহেতু ওয়াটার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ভার্বের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হবে তাই ড্রাই থেকে হয়ে যাবে ড্রাইস তাহলে বলতে পারি যে অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে দ্য ওয়াটার অফ মেনি রিভার্স প্রথমত অনেক নদীর পানি ড্রাই শুকিয়ে যায় ড্রাই আপ ইন সামার গ্রীষ্মকালে অ্যাগেইন তাছাড়া দ্য ওয়াটার অফ সাম রিভার্স কিছু নদীর পানি ইস তারপরে শূন্য স্থান রয়েছে রয়েছে ইস ড্যাশ পয়জনাস ইস এই যে এখন ইস এখন পয়জনাস হ্যাঁ আমি বলেছিলাম যে অ্যামিজার ওয়াজওয়ার এরপরে ভার্বের সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে অ্যাজেকটিভ কিন্তু আছে এই যে পয়জনাস এখন এই পয়জনাসকে মডিফাই করার জন্য কেমন পয়জনাস তার আগে অ্যাডভার্ব বসতে পারে কারণ আমার ঠিকই কিন্তু অ্যাজেকটিভ আছে কিন্তু সেই অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করার জন্য কিন্তু তার আগে অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হতে পারে কেমন কেমন পয়জনাস এক্সট্রিমলি পয়জনাস মারাত্মক পয়জনাস তাহলে এক্সট্রিমলি পয়জনাস আচ্ছা দ্য পয়জনাস ওয়াটার এই যে বিষাক্ত পানি ইস সুইট মানে হচ্ছে উপযুক্ত বিষাক্ত পানি কি উপযুক্ত হতে পারে ফর আওয়ার এগ্রিকালচার আমাদের কৃষির জন্য না তাহলে হবে এটি আনসুইটেবল সুইট এর পূর্বে আন ব্যবহার করতে হবে আর এটি যেহেতু ইজ রয়েছে কেমন ইস অর্থাৎ অ্যামিজার ওয়াজয়ারের পরে ভার্বের সাধারণত ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অথবা অ্যাজেকটিভ বসে তো এক্ষেত্রে অ্যাজেকটিভ বসবে কারণ হচ্ছে এখন তোমাদের প্রশ্ন হলো যে কখন বুঝব যে কখন অ্যাজেকটিভ হবে কখন ভার্বের পাস পার্টিসিপাল এটা তো আসলে সেন্সের ব্যাপার এটুকু বোঝার জন্যই তো তোমাকে স্টাডি করতে হবে তোমাকে চর্চা করতে হবে দ্য পয়জনাস ওয়াটার অর্থাৎ বিষাক্ত পানি ইস হচ্ছে ড্যাশ ফর আওয়ার এগ্রিকালচার আমাদের কৃষির জন্য এই যে এই সেন্সটা বলতেছে আমাদের কৃষির জন্য হচ্ছে অনুপযুক্ত কেমন অনুপযুক্ত এই যে কেমন প্রশ্ন দেয় উত্তর দেয় যে অ্যাজেকটিভ এই যে ধারণা এটা তোমাকে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তাহলে বলতে পারি যে ইস আনসুইটেবল মানে অনুপযুক্ত কেমন অনুপযুক্ত 
এখন এখন যদি তুমি এক নিয়মের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র নিয়ম শিখেই তুমি যদি বলো যে এটা কেন হলো এটা মানে হবে না কেন তাহলে এটা আসলে নিয়ম এর সাথে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে ওকে সো সুতরাং ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে পানি দূষণ হচ্ছে পানি দূষণ শুড বি প্রিভেন্টেড সেটা প্রিভেন্ট করতে হবে বা প্রতিরোধ করতে হবে অ্যাট এনি কস্ট যে কোনো মূল্যে ফর দ্য ড্যাশ তাহলে ফর দি রয়েছে দি রয়েছে তাহলে বলতে পারি যে আর্টিকেল রয়েছে তারপরে নাউন ব্যবহৃত হবে তাহলে বেটার থেকে বেটারমেন্ট হ্যাঁ তাহলে বেটারমেন্ট অফ আওয়ার এগ্রিকালচার কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন আসা মেক ট্যাক কোয়েশ্চেন ট্যাক কোয়েশ্চেন প্রস্তুত করো অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস নিম্নমুক্ত স্টেটমেন্ট গুলোর আচ্ছা তাহলে এই নম্বরে রয়েছে যে কাটিং ট্রিস বৃক্ষ কর্তন ইজ নট গুড নয় ভালো ফর আস আমাদের জন্য বৃক্ষ কর্তন আমাদের জন্য ভালো নয় তাহলে এই যে এই যে ভার্বটি কাটিং ট্রিস ইজ এই যে ইজ এই ইজ এখন কোথাও কি নট আছে হ্যাঁ নট আছে তার মানে আর ট্যাকোশনে নট ব্যবহৃত হবে না তাহলে ইজ হবে আর কাটিং ট্রিস এই যে কাটিং হ্যাঁ এটি হচ্ছে হচ্ছে সাবজেক্ট এর পরিবর্তে ইট ব্যবহার করব তাহলে ইজ ইট তাহলে কি বলবো ইজ ইট ইজ ইট ইজ ইট ওকে বি নম্বরে বিকজ ট্রিস কারণ বৃক্ষ বৃক্ষরাজি সাপ্লাই দিয়ে থাকে প্রদান করে আস আমাদেরকে অক্সিজেন অক্সিজেন দেয় ফ্রুটস ফল দেয় অ্যান্ড রুট এবং কাট দেয় কোথাও নট আছে অবশ্যই ন কোথাও নট নেই তার মানে আমাকে ট্যাকশনে কিন্তু নট ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা আরেকটি সিদ্ধান্ত সেটি হচ্ছে যে এটি কন্টেন্স এটি হচ্ছে এই যে বিকজ কারণ ট্রিস ট্রিস হচ্ছে সাবজেক্ট এরপর সাপ্লাই মানে হচ্ছে ভার্ভ রয়েছে তার মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটেন্স এখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটেন্স হলে ডু অথবা ডাস ব্যবহৃত হবে যদি এস বা ইয়েস যুক্ত না থাকে ভার্ভের সাথে তাহলে হবে ডু তাহলে আমরা পেয়ে গেছি ডু নট হবে আর ট্রিস এর পরিবর্তে আমরা দে ব্যবহার করব কারণ দে শব্দের অর্থ হয়তো তোমরা বলবে যে দে অর্থ তো তারা এটা না শুধু তারাই না দে শব্দের অর্থ আবার ওগুলো ওগুলো দে শব্দের অর্থ তারা অথবা ওগুলো তাহলে আমরা সেই ওগুলো অর্থে ট্রিস এর পরিবর্তে দে ব্যবহৃত হবে করব তাহলে বলতে পারি যে ডু নট দে ডু নট দে সি নম্বরে উই ক্যান হার্ডলি লিভ উইদাউট দেম আমরা তাদের ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না পারি না বললাম কোথাও কি নট আছে হ্যাঁ আছে কিন্তু এই যে হার্ডলি মানে কিন্তু নট টাইপের তো এখন আমি হার্ডলিকে নট দ্বারা রিপ্লেস করব মনে করব যে এই হার্ডলি মানে হচ্ছে নট এটা নেগেটিভ কদাচিত মানে হচ্ছে প্রায় না মানে হচ্ছে না তাহলে উই ক্যান নট হার্ডলি উই ক্যান হার্ডলি লিভ আমরা বলতে পারি যে উই ক্যান নট লিভ উইদাউট ট্রিট দেম আমরা তাদের সারা বাঁচতে পারি না তাহলে আমার ট্যাকশনে কিন্তু আর নট ব্যবহৃত হবে না তাহলে কি ব্যবহৃত হবে ক্যান ব্যবহার হবে আর উই ব্যবহার হবে ক্যান উই পারি কি আমরা পারি কি আচ্ছা তারপরে ইডি নম্বরে আসি দে আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস তারা হচ্ছে আমাদের সর্বোত্তম বন্ধু তাহলে এই যে আর ব্যবহৃত হবে আর নট আছে কোথাও না নট নেই তাহলে আর নট আর দে তাহলে আর নট দে তাহলে বলতে পারি আর নট দে আচ্ছা ই নম্বরে লেটস লেটাস সেটা কি এভাবে লেখা হয় লেটস লেটাস প্লান্ট ত্রিস মোর অ্যান্ড মোর চলো আমরা আরো বেশি গাছ বৃক্ষরোপণ করি তাহলে লেটাস থাকলে শ্যাল উই হয় এটি হচ্ছে রুল তাহলে বলতে পারি শ্যাল উই চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে কোয়েশ্চেন নাম্বার টেনে আসা যাক কমপ্লিট কমপ্লিট করো দ্য প্যাসেজ প্যাসেজটি ইউজিং ব্যবহার করে সুইটেবল কানেক্টার্স উপযুক্ত কানেক্টার্স ব্যবহার করে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সমগ্র বিশ্ব হ্যাজ টার্ন ইন টু পরিবর্তিত হয়েছে এ গ্লোবাল ভিলেজ একটি বৈশ্বিক গ্রামে বা বিশ্বগ্রামে পরিবর্তিত হয়েছে এরপর শূন্য স্থান রয়েছে তারপর বলা হয়েছে দ্য ইম্প্রুভমেন্ট উন্নতি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিকজ অফ ফলে বা বিকজ অপর্ত কারণে বা জন্যে তাহলে আমরা বলতে পারি বিকজ অফ কারণে হ্যাঁ তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির কারণে নাও এখন উই ক্যান নাও আমরা জানতে পারি তারপর রয়েছে ড্যাশ আমরা কি জানতে পারি হোয়াট ইজ হ্যাপিনিং কি ঘটছে অন দ্য আদার কর্নার অব দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর অপর প্রান্তে সিটিং অ্যাট হোম বাড়িতে বসে 
তাহলে মনে রাখবে এই জাতীয় অর্থে কিন্তু হোয়াট ব্যবহৃত হয় হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং কি ঘটছে অর্থাৎ এটা একটি খুব প্রচলিত একটি বিষয় হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং কি ঘটছে প্র্যাকটিস এর ব্যাপার হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অন দা আদার কর্নার অফ দা ওয়ার্ল্ড সিটিং এট হোম ওয়ান কালচার ইজ কামিং ইন টাচ উইথ অ্যানাদার এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে দ্য পুয়োর কালচার দরিদ্র সংস্কৃতি ইজ রিসিভিং কুইকলি খুব দ্রুতই গ্রহণ করছে দ্য এলিমেন্টস উপাদানগুলো ড্যাশ আর যা রয়েছে ইন রিস কালচার যা সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে রয়েছে এই যে আমি কিন্তু যা বলেই ফেললাম তার মানে যা অর্থ দ্যাট তাহলে বলতে পারি দ্যাট যা বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে দ্য পুয়োর কালচার মানে হচ্ছে দরিদ্র সংস্কৃতি ইজ রিসিভিং কুইকলি দ্য এলিমেন্টস সেই সমস্ত উপাদানগুলো দ্রুতই গ্রহণ করছে দ্যাট যা আর ইন রিস কালচার যা সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে রয়েছে সুতরাং যা অর্থে দ্যাট লাগবে তারপর রয়েছে ড্যাশ টেকনোলজি টেকনোলজি ট্রান্সফার্মস রূপান্তর করছে কালচার সংস্কৃতি অ্যান্ড ডেভেলপ সিট এবং এটাকে উন্নত করছে তার মানে এই এটা কিন্তু একটি বিপরীত ধর্মী কথা সেটা হলো কি যে দেখলাম যে একদিকে এই গ্লোবালাইজেশন সেটা আসলে কি করছে গ্লোবালাইজেশন এক সংস্কৃতি দরিদ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উপাদানগুলো দরিদ্র সংস্কৃতি গ্রহণ করছে এই গ্লোবালাইজেশন বা বৈশ্বিক গ্রামের কারণে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু বিপরীত ধর্মী কথা সেটা হলো কি বাট যদি বলি বাট কিন্তু হ্যাঁ টেকনোলজি কিন্তু এই যে টেকনোলজি এই যে প্রযুক্তি হম সেই টেকনোলজি ট্রান্সফর্মস প্রতিস্থাপিত করছে রূপান্তর করছে কালচার সংস্কৃতি অ্যান্ড ডেভেলপ সিট এবং এটাকে উন্নত করছে তার মানে বিপরীত ধর্মী কথা এক্ষেত্রে সে কারণে বাট আচ্ছা টেকনোলজি বা গ্লোবালাইজেশন বা বৈশ্বিক গ্রাম যেটাই বলি না কেন তারপরে ই নম্বরে রয়েছে ড্যাশ উই হ্যাভ টু প্রিভেন্ট আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে দা ইনফিল্ট্রেশন ইনফিল্ট্রেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুপ্রবেশ অব ব্যাট কালচার খারাপ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে আচ্ছা অফ অ্যানাদার সোসাইটি অন্য সমাজের টু সেভ আওয়ার ওন কালচার আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে তার মানে হলো এই যে আমরা সিদ্ধান্তমূলক সেন্টেন্সে পৌঁছে গেছি তোমরা সাধারণত কম্পোজিশনের ক্ষেত্রেও কি করো লাস্টে একটা সিদ্ধান্তমূলক কথা লেখো বলো যে সুতরাং আমাদের উচিত এটা প্রতিরোধ করা সুতরাং আমাদের উচিত এটা জানানো আমাদের উচিত সচেতন হওয়া তা সেক্ষেত্রে সর্বশেষ সেন্টেন্স এ ধরনের সিদ্ধান্তমূলক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেয়ার ফোর অথবা সো ব্যবহৃত হবে সুতরাং অর্থে তাহলে আমরা বলতে পারি সো সুতরাং উই হ্যাভ টু প্রিভেন্ট আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে দা ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে অনুপ্রবেশ অব ব্যাড কালচার খারাপ সংস্কৃতি অব অ্যানাদার সোসাইটি অন্য সমাজের টু সেভ আওয়ার ওন কালচার আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সেভ করতে বা রক্ষা করতে চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে কোশ্চেন নাম্বার সর্বশেষ কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন এগারোতে চলে এসছি তো এটার আনসার আমি দিয়ে দিয়েছি তো তোমরা একটু দেখে নাও আশা করি তোমরা এটা এমনিতেই পারবে আনসার দেখতেই তোমরা পারবে আর আমি বলেছিলাম যে আমি দুটি বইয়ের কথা বলবো আমাদের প্রকাশিত সেই বইয়ের কথা এখন আমি বলছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের গ্রামাটিক্যাল বইটির নাম হচ্ছে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার এই বইটিতে তোমাদের গ্রামাটিক্যাল সিলেবাসে যে সমস্ত টপিক্স রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে আমি সামনে দেখাচ্ছি কিরকম কিছু নমুনা দেখাবো আর বইটি তোমাদের জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে খুব দ্রুত প্রিপারেশন নিতে পারবে ইংরেজি গ্রামার উপলব্ধি করতে পারবে বুঝতে পারবে আর একটি বিষয় হচ্ছে ইংরেজি মুখস্থ করার বিষয় নয় ইংরেজি আসলে যে বোঝার বিষয় এবং উপলব্ধির বিষয় যে গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো আশা করি সেটা এই বইটি পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে বইটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের কাছ থেকে তোমরা যদি অনলাইনে অর্ডার করো তাহলে আমরা তোমাদের ঠিকানায় বইটি পাঠিয়ে দেব দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই আশা করি বইটি কুরিয়ারের মাধ্যমে তোমার কাছে চলে যাবে আর বইটির কিছু অংশ আমি দেখাচ্ছি দেখো এই সমস্ত বিষয়গুলো এস এস সি এবং এস এস সি উভয় পরীক্ষার এস এস সি যে সিক্সটি নম্বরের সিক্সটি নম্বর রয়েছে এবং তাতে যে গ্রামাটিক্যাল টপিক্স গুলো রয়েছে বিশেষ করে এই যে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস সাবস্টিটিউশন টেবল রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ন্যারেটিভ স্টাইল চেঞ্জিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সাফিক্স প্রিফিক্স ট্যাক কোয়েশন সেন্টেন্স কানেক্টার্স পাংসুয়েশন এবং এইস এস সির যে গ্রামাটিক্যাল সিক্সটি নম্বরের বিভিন্ন টপিক্স রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে 
এই বইটি উপস্থাপন করা হয়েছে দেখো আমি একটু নমুনা দেখাই সবগুলো দেখানো সব পৃষ্ঠা দেখানো সম্ভব নয় আমি মূল মূল চ্যাপ্টারের দুই একটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটু সাজিয়েছি দেখো যে আর্টিকেল কিভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে আর্টিকেলের মনে হচ্ছে যে কেউ তোমাকে পড়াচ্ছে ঠিক এরকম মনে হবে আমরা জানি যে ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয় অত ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা তো সে কারণে স্বাভাবিকভাবে আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দুর্বল তো সে কারণে তারা যাতে একদম দুর্বল অবস্থা থেকে ইংরেজিতে এ প্লাস পেতে পারে তার জন্য আমরা সেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থাপন করেছি যেন যে কোনো মানের স্টুডেন্ট ইংরেজিতে অত্যন্ত দক্ষ হতে পারে সে ইংরেজি ফিল করতে পারে ইংরেজি বুঝতে পারে আচ্ছা এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখো আমরা কিছু কিছু চ্যাপ্টার থেকে দুই একটি পৃষ্ঠা তোমাকে দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে আসলে এই বইতে উপস্থাপন করেছি কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছি সব কিছু বোঝা যাবে এক্ষেত্রে না বোঝার কিছু নেই দেখো এই যে তারপরে সাবস্টিটিউশন টেবল অংশে কিছু অংশ দেখাচ্ছি শুধুমাত্র আমি এরপরে আমাদের যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস দেখো এরপরে যে রাইটিং এর বইটি আছে সে সম্পর্কে একটু বলবো দেখো তারপরে একেবারে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সব কিছু আমি কিছু অংশ দেখাচ্ছি মাত্র তো বইটি যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সব কিছু তথ্য দেওয়া আছে তোমরা কিভাবে অর্ডার করবে বইটির দাম কত বইটি কিভাবে পাবে অনলাইনে কোন নম্বরে ফোন করবে বিস্তারিত তথ্য আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ নামে সেই পেজে গিয়ে যদি তোমরা যে কোনো কিছু একটা লিখে মেসেজ অপশন থেকে আমাদেরকে মেসেজ দাও তাহলেও আমরা সাথে সাথে অটো রিপ্লাই এর মাধ্যমে তোমাকে জানিয়ে দেব যে বইটি কোন নম্বরে তোমাকে ফোন করতে হবে কি বলে অর্ডার করতে হবে কখন তোমার হাতে বইটি পৌঁছতে পারে ইত্যাদি সকল তথ্য তোমরা পাবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজের মেসেজ অপশন থেকে মেসেজ দিলে আমাদেরকে দেখো কত চমৎকার ভাবে প্যাসেজ ন্যারেশনের কিছু অংশ দেখাচ্ছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স তারপরে আর অনেক কিছু দেখো তোমাদের যে সিলেবাসের সকল বিষয়গুলো রয়েছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সহ সব কিছু ইন্টারমিডিয়েটে রয়েছে মডিফেয়ার সহ আর অনেক কিছু দেখো সাফিক্স প্রিফিক্স কত চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে আচ্ছা দেখো সেন্টেন্স কানেক্টার্স मडिफेयर विषय रूपे तुम उपलब्धि करते बीटे इंटरमिडिएट शिक्षार्थी जरा रही तरफ इंटरमिडिएट परीक्षार्थी रही है जैक আমাদের রাইটিং অংশের বইটির কথা বলছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের রাইটিং অংশের বইটির নাম হচ্ছে কলেজিয়েট অ্যান্ড এসেন্সিয়াল বুক অফ প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন লেটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এই বইটিতে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং অর্থাৎ ইংরেজি বানিয়ে লেখার টিপস রয়েছে টেকনিক রয়েছে এসে লেটার প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন ইত্যাদি বানিয়ে লেখার সিস্টেম রয়েছে আর এক ফরম্যাট দিয়ে অনেকগুলো এসে লেটার প্যারাগ্রাফ লেখার কৌশল রয়েছে এই বইটিতে এই বইটি তোমরা শুধুমাত্র অনলাইনে ক্রয় করতে পারবে সরাসরি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে এর জন্য একটাই সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সব কিছু তথ্য দেওয়া আছে তুমি কোন নম্বরে ফোন করবে কিভাবে অর্ডার দিবে ইত্যাদি অনলাইনে কিভাবে অর্ডার দিবে ইত্যাদি সকল বিষয় এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ নামে সেই পেজে গিয়েও যদি তুমি আমাদেরকে মেসেজ অপশন থেকে মেসেজ দাও তাহলেও আমরা বলে দেব যে তোমরা কিভাবে ক্রয় করবে বইটি অনলাইনে কি কোন নম্বরে ফোন করবে দেখো ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর টিপস দেয়া আছে কিভাবে ইংরেজি বানিয়ে লিখবে তার একটি পৃষ্ঠা আমি দেখাচ্ছি শুধুমাত্র সব তো দেখানো সম্ভব নয় সে কারণে আর কি এই যে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং দেখো প্যারাগ্রাফের ফরম্যাট রয়েছে যে ফরম্যাট দিয়ে তুমি খুব সহজ ভাষায় স্বাভাবিক ছোট্ট সুন্দর সেন্টেন্স প্রস্তুত করে কিভাবে লিখতে পারো সেই বিষয়গুলোর উপরে জোরদার জোর দেওয়া হয়েছে সিভি রাইটিং ইত্যাদি বিষয়গুলো আশা করি বইটি তোমরা পড়ে খুবই উপকৃত হবে তো যাই হোক আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো অনেক অনেক শুভকামনা রইল পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ